প্রিয় অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে তোমাদের পাস পয়েন্ট এখন শিলনী অষ্টম পার্ট অর্থাৎ লাস্ট পার্টের ক্লাসটা করছি আজকে মূলত আমরা কাজের কিছু অঙ্ক করব 78 পৃষ্ঠার আমরা কাজগুলো নিলাম তো এখানে দুটো অঙ্ক ছিল দুটোই সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশে প্রকাশ অর্থাৎ যেটাকে সাধারণ হর বলা হয় তো এগুলো আমরা অনুশীলনের গুলো করেছি তো এখানে প্রথমে এই হর গুলো আগে তুলে নিতে হয় প্রথম ভগ্নাংশের হর এটা হলো আমাদের প্রথম ভগ্নাংশের হর তো এখানে প্লাস মাইনাস যুক্ত না থাকলে আসলে কোনো উৎপাদকের বিশ্লেষণ নেই তো এখানে আমাদের কোনো কাজ নেই দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হর হলো এক্স ওয়াই স্কোয়ার তারপরেই এখানে আমরা হরগুলোর লসাগু করে নেব হরগুলোর লসাগু তো লসাগুর ক্ষেত্রে বড় পাওয়ার গুলো নিতে হয় এটা মাথায় রাখতে হবে এক্স স্কোয়ার আর এক্স এর মধ্যে বড় পাওয়ার হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই আর ওয়াই স্কোয়ারের মধ্যে বড় পাওয়ার হলো ওয়াই স্কোয়ার তো আমরা অনুশীলনের গুলো আসলে এইভাবে করেছিলাম যে লসাগুটা বের করার পরে এই লসাগুকে আমরা হরগুলো দিয়ে ভাগ করে ভাগ ফলগুলো আগে বের করে নিয়েছিলাম আমরা সেই কাজটাই করছি এখানে যে লসাগুকে এই প্রসেসে করলে অনেক সোজা হয় লসাগুকে হরগুলো দিয়ে ভাগ করে ভাগ করে আমরা এখানে যথাক্রমে কথাটা লিখব যথাক্রমে পাই তো এই ভাগটা করতে গেলে আমরা এইভাবে ভাববো যে উপরে এই লসাগুটা আর নিচে একসাথে দুটো হবে না এটা এটা যদি উপরে থাকে এটা যদি নিচে থাকে তাহলে এক্স স্কোয়ার কাটা যায় আর ওয়াই স্কোয়ার আর ওয়াইয়ের মধ্যে একটা ওয়াই কাটা গেলে একটা ওয়াই থাকে একটা ভাগ ফল আসলে আমরা কমা দিয়ে দেব আবার এটা উপরে এটা নিচে যদি করি তাহলে ওয়াই স্কোয়ারটা কাটা যায় আর একটা এক্স থাকে হ্যাঁ এখন আমরা এই প্রথম ভগ্নাংশ যেটা ছিল সেটা এইভাবে তুলে নেব এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই বাই নিচে ছিল হচ্ছে এক্স স্কোয়ার ওয়াই তো এখানে উপরে আসলে একটু এক্স কমন যায় এই এক্সটা আমরা কমনও নিতে পারি এক্স কমন নিলে এখানে এক্স প্লাস ওয়াই থাকে আর নিচে যা ছিল তাই অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার ওয়াই এই লভ হর দুটোকেই এই প্রথম যে ভাগ ফলটা আসলো অর্থাৎ ওয়াই এইটা দিয়ে গুণ দিতে হয় তো এই এক্স ওয়াইটা আমরা একবারে গুণ করে সামনে নিয়ে নিলাম আর এই এক্স প্লাস ওয়াইটা ঠিক রাখলাম আর নিচে এটা আমরা গুণ চিহ্নটা তুলে দিয়ে এটা গুণ করলে ওয়াই স্কোয়ার আসবে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এই সমহর বা সাধারণ হরে সবসময় হরে কিন্তু এই লসাগুটাই আসতে হয় তাহলে বুঝতে হবে যে ওকে আছে নেক্সট আমরা দ্বিতীয় ভগ্নাংশটা যদি নেই তাহলে এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই বাই হচ্ছে এক্স ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান দিয়ে এখানে আমরা উপরে এক্স কমন যাই এক্সটা কমন নিলাম এক্স মাইনাস ওয়াই আর নিচে যেমন ছিল এক্স ওয়াই স্কোয়ার এই লভ হর দুটোকেই আমরা সেকেন্ড যে ভাগ ফলটা ছিল অর্থাৎ এক্স এই এক্স দিয়ে গুণ দেব তো সিম্পলি এই এক্স আর এক্স গুণ করলে সামনে আমরা এক্স স্কোয়ার করে দিলাম আর এইটা এক্স মাইনাস ওয়াইটা আমরা ঠিক রাখলাম আর এইটা গুণ করে দিলে এক্স এক্স গুণ করলে এক্স স্কোয়ার হবে আর তার সাথে ওয়াই স্কোয়ার তারপরে তোমরা অ্যান্সার লিখে এই ভগ্নাংশটা কমা এই ভগ্নাংশটা লিখে দিলেই এটা হয়ে যাবে নেক্সট আমরা দুই নম্বরটাও তুলে নিয়েছি তো এখানে প্লাস মাইনাস থাকলেও এখানে আসলে কোনো উৎপাদকের বিশ্লেষণ নেই কোনো সূত্রেও পড়ে না কোনো কমনও যায় না তো প্রথম ভগ্নাংশের হর আমরা লিখছি এ প্লাস টু বি আর এই দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হর হচ্ছে আমাদের স্কোয়ার মাইনাস ফোর বি কোনো কমনও নেই কোনো হচ্ছে যে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এরকম করারও কোনো সুযোগ নেই তো এই সব ক্ষেত্রে আমরা এখন সরাসরি হরগুলোর লসাগু করে দেব তো এখানে আমরা লিখি যে হরগুলোর হরগুলোর ল সাগু তো কোনো মিল না থাকলে আসলে দুটোই আসবে এ প্লাস টু বি এটাও আসবে আবার স্কোয়ার মাইনাস ফোর বি এটাও আসবে এরপরেই আমরা যে ভাগটা করে নেব ল সাগুকে ল সাগুকে হরগুলো দিয়ে ভাগ করে যথাক্রমে পাই ল সাগুকে হরগুলো দিয়ে ভাগ করে যথাক্রমে পাই এগুলো আমরা সবগুলো সমহরের অঙ্কে এই কাজটা করে নিয়েছি যথাক্রমে পাই তো এখানেও আমরা ভাগটা যদি এইভাবে ভাবি যে উপরে হলো এই লসাগুটা নিচে এই হরটা তো এটা কাটা যায় এইটা থাকে অর্থাৎ স্কোয়ার মাইনাস ফোর বি এটা আমরা ব্র্যাকেটে রেখে তারপর কমা দেবো এটা উপরে এটা নিচে করলে এই জিনিসটা কাটা যায় এইটা থাকে অর্থাৎ এ প্লাস টু বি এবার আমরা এই প্রথম ভগ্নাংশটা নিলাম এ মাইনাস বি বাই এ প্লাস টু বি এটা আবারও লিখব এ মাইনাস বি এখন গুণ দিতে গেলে অবশ্যই ব্র্যাকেট দিতে হবে এ প্লাস টু বি এই লভ হর দুটোকেই আমরা প্রথম যে ভাগ ফলটা পেয়েছি এটা দিয়ে গুণ দেব স্কোয়ার মাইনাস ফোর বি এই হরটাকেও আমরা এটা দিয়ে গুণ দেব স্কোয়ার মাইনাস ফোর বি অনেকে বলে যে এখানে ব্র্যাকেট থাকলে তো আসলে গুণ চিহ্ন লাগে না এই কথাটা সত্য 
তারপরে আমরা আসলে কখনো যদি ভুল হয় শেষে গিয়ে দেখি যে না অ্যান্সার আসছে না একই হর আসছে না তখন চেক করার জন্য এটা কাজ করে যে আমরা এই ভাগ পাল্টা দিয়ে আসলে গুণ দিয়েছি কিনা এখন কিন্তু আমরা এই হচ্ছে যে গুণ চিহ্নগুলো ছেড়ে দেব অর্থাৎ এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস ফোর বি আর নিচেও যা ছিল জাস্ট আমরা গুণ চিহ্নটা ছেড়ে দেব এ প্লাস টু বি ইন্টু স্কোয়ার মাইনাস ফোর বি এটা একটা অ্যান্সার হয়ে গেল হ্যাঁ নেক্সট আমরা দ্বিতীয় ভগ্নাংশটা নিই টু এ প্লাস বি বাই এ স্কোয়ার মাইনাস ফোর বি এটা আমরা এখন ব্র্যাকেট দিয়ে দ্বিতীয় যে ভাগ ফলটা আমাদের ছিল এটা এটা দিয়ে গুণ দেব লভরকে স্কোয়ার মাইনাস ফোর বি তো গুণন গুণন দিয়ে আমরা এই দ্বিতীয় ভাগ ফলটা বসাবো অর্থাৎ এ প্লাস টু বি নিচেও আমরা এটা দিয়ে গুণ দেবো এ প্লাস টু বি তো এখানেও আমরা ওপরের গুণ চিহ্নটা জাস্ট ছেড়ে দেব টু এ প্লাস বি ইন্টু এ প্লাস টু বি আর নিচে আগেরটার মতো সিরিয়াল লিখলে ভালো হয় এ প্লাস টু বিটা আমরা আগে নিলাম এ প্লাস টু বি ইন্টু স্কোয়ার মাইনাস ফোর বি তো এই দুটোই হলো অ্যান্সার এই দুটো ভগ্নাংশ আমরা আর অ্যান্সারটা লিখছি না তো এখানে উল্লেখ্য যে এই সমহর করতে গিয়ে অনেকে এই জায়গায় কাটাকাটি করার চেষ্টা করে আসলে কাটাকাটি করলে হরটা কিন্তু একই থাকবে না অন্যান্য ভগ্নাংশের অঙ্কে কাটাকাটি করা হয় কিন্তু এই সমহরের অঙ্কে কোনো কাটাকাটি করা হয় না এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে একাশি পৃষ্ঠার আমাদের কিছু কাজের অঙ্ক আছে সেই একাশি পৃষ্ঠার অঙ্কগুলো আমরা তুলে নিচ্ছি এই ছিল আমাদের একাশি পৃষ্ঠার দুটো যোগ অঙ্ক কাজের আমরা আগেই যোগ চিহ্ন দিয়ে তুলে নিয়েছি তো এগুলোর তোমরা জানোই কোনো বিশ্লেষণ হবে না এগুলো যে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে দুই নম্বরটা তো এখানে আমরা সরাসরি লসাগু দিয়ে দেবো তিন আর দুয়ের লসাগু হবে ছয় আর বড় পাওয়ার বলো নিতে হবে এক্স স্কোয়ার এক্স আর এক্স এর মধ্যে বড় পাওয়ার যেহেতু এক্স স্কোয়ার তো এটা আসবে আর ওয়াই এর মধ্যে ওয়াই স্কোয়ারটা বড় পাওয়ার এটা আসবে এবার আমরা যদি এটা দিয়ে ভাগ করি তাহলে এখানে হবে দুই আর এক্স স্কোয়ারটা কাটা যাবে আর ওয়াই দিয়ে ওয়াই স্কোয়ারকে ভাগ দিলে আর সমস্যা হলে তোমরা রাফে লসাগুটা এইভাবে উপরে রাখতে হবে হ্যাঁ আর হরটা যদি নিচে রাখো কারণ না হর দিয়ে ভাগ করতে হয় এখানে যদি কাটাকাটিও করো রাফে হ্যাঁ তাহলে এখানে এক্স স্কোয়ারটা কাটা যায় আর এখানে ওয়াই আর ওয়াই স্কোয়ারের মধ্যে একটা ওয়াই থাকে কাটাকাটি করলে তো টু ওয়াই থাকে এই ভাগ ফলটা দিয়ে উপরে যদি আমরা গুণ করি তাহলে হ্যাঁ টু ওয়াই গুণন টু এ করলে দুই দুগুণে চার আর এ আর ওয়াই গুণ করলে এ ওয়াই হয়ে যাবে নেক্সট এটার আমাদের কাজ হয়ে গেল এবার আমরা যদি এই দ্বিতীয় যে হরটা আছে হ্যাঁ এটা দিয়ে যদি একে ভাগ করি এটা যদি আমরা রাফে দেখি যে লসাগুটা আমরা উপরে রাখব আর এই হরটা আমরা নিচে রাখবো টু এক্স ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ারটা ক্যান্সেল হয়ে যায় আর এটা তিনবার যায় আর হ্যাঁ এক্স আর এক্স স্কোয়ারের মধ্যে একটা এক্স থাকে অর্থাৎ থ্রি এক্স হয় ভাগফল থ্রি এক্স দিয়ে যদি উপরে গুণ করি তাহলে তিন ত্রিক্ষা নয় নাইন বি এক্স নেক্সট এইটা দিয়ে যদি আমরা একে ভাগ দেই হ্যাঁ তাহলে উপরে হচ্ছে লসাগুটা সিক্স এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার বাই নিচে হলো এক্স ওয়াই তো এখানে হ্যাঁ এক্স ওয়াই দিয়ে এটা কাটাকাটি করলে এখানে একটা এক্স থাকে একটা ওয়াই থাকে অর্থাৎ সিক্স এক্স ওয়াই তো এই সিক্স এক্স ওয়াই দিয়ে আমরা যদি এটাকে গুণ করি হ্যাঁ তাহলে হচ্ছে যে এইরকম হবে হ্যাঁ সিক্স এক্স ওয়াই ইন্টু প্লাস মাইনাস যুক্ত রাশিকে আসলে একবারে গুণ করাটা কঠিন হয় অনেকে যেমন জগাখি চুরি করে একবারে গুণ করে বসিয়ে দেয় এটা কোনো গুণন না একবার এটার সাথে এটা গুণ করতে হবে একবার এটার সাথে এটা তো এই দুটো পদ আমরা ঠিক রাখলাম ফোর এ ওয়াই প্লাস নাইন বি এক্স আর এটা গুণ করলে হবে হচ্ছে সিক্স এ এক্স ওয়াই আর এইটা গুণ করলে হবে প্লাস সিক্স বি এক্স ওয়াই আর নিচে যেটা আমাদের হরে ছিল এটা থেকে গেল সিক্স এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার তো এখানে আমরা দেখব কোনো সদৃশ পদ আছে কি না সদৃশ পদ হচ্ছে এই চলকগুলো যে চেহারা আছে অর্থাৎ এ ওয়াই এরকম এ ওয়াই আলার একটা রাশি হতে হবে তাহলে যোগ বিয়োগ সম্ভব একটাও নেই এটা বি এক্স এটা এ এক্স ওয়াই এটা বি এক্স ওয়াই সো এই সম্পূর্ণটাই কিন্তু আমাদের অ্যান্সার আর দুই নম্বরটা আসলে একটু উৎপাদকের বিশ্লেষণ আছে এখানে এই হরে দেখো কমন খুঁজতে হবে কমন মানে এই ভিত্তি মিলবে এটা পাওয়ার বলে এটা ভিত্তি আর ছোটো পাওয়ারটা কমন আসে অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার আর এক্সের মধ্যে এক্স ওয়াই আর ওয়াই স্কোয়ারের মধ্যে ওয়াই তো কমন নিলে ভাগ করে বসাতে হয় এটাকে যদি আমরা এটা দিয়ে ভাগ দিই ওয়াইটা কাটা যায় আর এক্স স্কোয়ার থেকে এক্স একটা এক্স থাকে হ্যাঁ মাইনাস এটাকে যদি এটা দিয়ে ভাগ দিই এক্সটা কাটা যায় আর ওয়াই স্কোয়ার আর ওয়াইয়ের মধ্যে একটা ওয়াই কাটা গেলে একটা ওয়াই থাকে আর এটাকে আমরা স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্রে ফেলবো এক্স ওয়াইটা বাইরেই থাকলো এটা এ প্লাস বি ইন্টু
এই বিশ্লেষণ হয়ে গেল এবার আমরা লসাগু দেব তো লসাগুর ক্ষেত্রে একটা পদের মধ্যে না থাকলেও হ্যাঁ সেটা নিতে হয় দুইটা এক্স ওয়াইয়ের মধ্যে আসলে একটা এক্স ওয়াই আসবে এক্স ওয়াই আর এই এক্স মাইনাস ওয়াই এক্স মাইনাস ওয়াই এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের মধ্যে একটা এক্স মাইনাস ওয়াই নিতে হবে আর এক্স প্লাস ওয়াই দুটার মধ্যে থেকে একটা এটাই হবে আমাদের লসাগু এবার যদি আমরা এই হরটা দিয়ে এই লসাগুকে ভাগ দিই তাহলে এক্স ওয়াইটা কাটা যায় আর এইটা কাটা যায় এটা থাকে তো এটা দিয়ে আমরা টুকে যদি গুণ করি আমরা একবারে না করে এইভাবে রেখে দেব টু ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস এখানে আগে আমরা থ্রিটা লিখে ফেললাম তো এখানে হ্যাঁ দেখো এই পুরো জিনিসটা আসলে একই হ্যাঁ তো একই জিনিসকে যেমন পাঁচকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে এক হয় সেরকম এটাকে এটা দিয়ে ভাগ দিলে ওয়ান হবে আর ওয়ান দিয়ে তুমি যাকেই গুণ করবে তাই হবে এখানে আর কিছুই আসবে না আর এখানে যেটা ঘটবে হ্যাঁ এই হরটা দিয়ে যদি আমরা একে ভাগ দিই তাহলে এক্স মাইনাস ওয়াইটা কাটা যায় এক্স প্লাস ওয়াই কাটা যায় এক্স ওয়াই থাকে এই এক্স ওয়াই দিয়ে যদি ওয়ানকে গুণ দাও ওয়ানকে যা দিয়ে গুণ করবে তাই হবে অর্থাৎ এক্স ওয়াই এখন এই জায়গাটা আমাদের গুণনের কাজটা বাকি আছে এটা আমরা যদি গুণ করি টু এক্স প্লাস টু ওয়াই এটা একটা খিচুড়ি গুণন আছে অনেকে একবারে টু এক্স ওয়াই লেখে এটা কোনো আসলে গুণন না গুণন তোমাকে আলাদাভাবেই পদগুলোকে করতে হবে আর এদিকে যা যা ছিল আমরা তাই রেখে দিলাম থ্রি প্লাস এক্স ওয়াই আর নিচে এই দুটো আমরা সূত্রের সাহায্যে জাস্ট গুণ করে দিয়ে এটাকে স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার করবো এখানেও কোনো সদৃশ পদ নেই সো এটাই হবে আমাদের অ্যান্সার এরপরে আমরা বাকি আরও কিছু অঙ্ক তুলে নিচ্ছি এটা হলো আমাদের বেরাশি পৃষ্ঠার কাজের অঙ্ক দুটা বিয় অঙ্ক ছিল তো এটার কোনো উৎপাদকে বিশ্লেষণ হয় না এটা আমরা ঠিক দেখলাম আর এইটাকে আমরা এ কিউব মাইনাস বি কিউবের গুণফল নির্ণয়ের সূত্রটায় আমরা ভেঙে ফেলবো তো এটা এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ঠিক রাখলাম আর এইখানে উপরের এক্স ওয়াইটা ঠিক রেখে এটা এ কিউব মাইনাস বি কিউবের যে সূত্রটা আছে অর্থাৎ এ মাইনাস বি ইন্টু স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তো এরপরেই আমরা এখন লসাগু দিয়ে দেব তো লসাগুতে এটা যেমন আসবে একা থাকলেও আসবে আর এই দুটোর মধ্যে একটা কমন হিসেবে একটা আসবে আসলে যে কোনো একটা আগে লেখা যায় যেহেতু এখানে গুণন সম্পর্ক এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এবার আমরা যদি এই হরটা দিয়ে এই লসাগুকে ভাগ দিই তাহলে কমনটা কাটা যায় এটা হবে ভাগফল তো এটা দিয়ে আমরা লবকে যদি গুণ করি আমরা একবারে না করে এইভাবে রাখবো এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই তারপরে মাইনাস দিয়ে এটা দেখো পুরো জিনিসটা একই হ্যাঁ তো ভাগ দিলে একবার যাবে এক দিয়ে একে গুণ করলে এক্স ওয়াই থাকবে নেক্সট আমরা এই জায়গাটায় গুণনের কাজটা যদি সারি তাহলে এক্স এক্স গুণ করলে এক্স স্কোয়ার আর এটা প্লাস মাইনাসে মাইনাস এক্স ওয়াই আর এখানে মাইনাস এক্স ওয়াইটা থেকে গেল আর এটা আমরা শেষে গিয়ে আবারও এই যে এই ফর্মটা দিয়ে দেবো গুণ করে এ মাইনাস বি ইন্টু স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার সমান এ কিউব মাইনাস বি কিউব এটা আসলে করে দিতে হয় এখানে এসে অনেকেই ভুল করে এটা মাইনাস এ মাইনাসে প্লাস করে আসলে এটা গুণন না এটা একই জিনিস যেমন ধরো মাইনাস ফাইভ মাইনাস টু হলে আমরা কি করব একই চিহ্ন থাকলে ওই চিহ্নটাই দিতে হয় আর যোগ করতে হয় তো এদের সামনে যেহেতু এক আছে সো এটা যোগ করলে মাইনাস টু এক্স ওয়াই হয়ে যাবে আর এই এক্স স্কোয়ারটা থাকলো মাইনাস টু এক্স ওয়াই বাই নিচে হলো এক্স কিউব মাইনাস ওয়াই কিউব তো এখানে একটা কাজ আছে উপরে জাস্ট একটা এক্স কমন যায় এটা আমরা নিতে পারি তো এখানে এক্স থাকে মাইনাস এখানে টু ওয়াই থাকে আর নিচে যা ছিল আমরা তাই রেখে দিলাম অর্থাৎ এক্স কিউব মাইনাস ওয়াই কিউব এটাই আমাদের এই অঙ্কের অ্যান্সার আর এরপরে আমরা দুই নম্বরটা দেখছি দুই নম্বরে এই হরটার কোনো বিশ্লেষণ নেই কিন্তু এটার একটা ফাইন বিশ্লেষণ আছে তো তার আগে আমরা একটু সাজিয়ে নেব সংখ্যাগুলো আমরা লাস্টে দেব এটা করলে ভালো হয় এ স্কোয়ারটা আমরা সামনে দিলাম এর ঘাত অনুসারে পাওয়ার অনুসারে সাজায় নিতে হয় এখানেও আমরা একটু সাজিয়ে নিলে এ টু দি পাওয়ার ফোরটা সবার আগে দেব তারপরে দেব এ স্কোয়ার তারপরে দেব ওয়ান তো এটা ওয়েটিংয়ে থাকবে ওইটা আমরা আগে উৎপাদকের বিশ্লেষণ করে নেব এই এটা টু এ বাই এটা বিশ্লেষণটা এইভাবে করতে হয় স্কোয়ারের উপর স্কোয়ার আর এইখানে আমরা ওয়ানের উপর একটা স্কোয়ার দেব আর মাঝখানে আমরা টু এ বি করবো বর্গের সূত্রটা মেলানোর জন্য প্লাস টু ডট এ মানে হলো স্কোয়ার ডট ওয়ান তো এখানে দেখো এটা গুণ করলে টু এ স্কোয়ার হয় অঙ্কে আছে একটা স্কোয়ার আমরা একটা বেশি নিয়ে ফেলেছি সো এটা মাইনাস করে দিতে হয় এখানে মাইনাস এ স্কোয়ার তো এটা ওয়েটিংয়ে থেকেই যাবে ওইখান থেকে আগে বিশ্লেষণ হয়ে যাবে তারপর এটা লসাগুতে আসবে হ্যাঁ মাইনাস উপরে টু এটা আমরা ঠিক রাখলাম এটা দেখো স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার হ্যাঁ এখান থেকে আমরা এ প্লাস বি হলে স্কোয়ার করবো আর এইটাকে আমরা সিঙ্গেল রাশি হলেও রেস্কি মনে করি এ
আসলে এই সিঙ্গেল রাশি হইলো এটা ব্র্যাকেট দেওয়ার কারণ হলো যদি আমরা ব্র্যাকেট ছাড়াই স্কোয়ারটা রাখতাম অনেকে দেখা যায় স্কোয়ারটা সহ নিয়ে চলে আসে এটা একটা রিস্ক থেকে যায় তো এ প্লাস বি হলো এখন আমরা এ মাইনাস বি যদি লিখি তাহলে এ মানে হচ্ছে এটা মাইনাস বি আরও একটা লাইন আমরা সাজিয়ে নেব এটার মতো করে তারপরে লসাগুটা দেবো স্কোয়ার প্লাস এ প্লাস ওয়ান মাইনাস টু এ বাই জাস্ট ওয়ানগুলোকে আমরা লাস্টে দেবো স্কোয়ার প্লাস এ প্লাস ওয়ান ইন্টু স্কোয়ার মাইনাস এ প্লাস ওয়ান তো এখন রেডি হয়ে গেল এখন আমরা যদি লসাগু দিই এই দুটোর মধ্যে একটা আসবে স্কোয়ার প্লাস এ প্লাস ওয়ান আর কাউকে এই লসাগুতে ছাড়ে না অর্থাৎ এটাকেও আসবে স্কোয়ার মাইনাস এ প্লাস ওয়ান এখন যদি আমরা এটা দিয়ে ভাগ দিই এই কমনটা কাটা যায় এটা থাকে হ্যাঁ তো ওয়ানের সাথে আসলে গুণ করলে কোনো চেঞ্জ হয় না যার কারণে আমরা ওয়ানটা কিছু লিখছি না উপরের ওয়ানটা আর এটা মাইনাস থাকলো আর এইটা ভাগ দিলে যেহেতু পুরোটাই মিলে যায় অর্থাৎ এক হয় হ্যাঁ তো এক দিয়ে কে গুণ করলে টু এই থাকবে জাস্ট এখানে একটা আমাদের যোগ আছে যেহেতু একই চিহ্ন এটা যোগ হয়ে যাবে তো এই এ স্কোয়ারটা আমরা ঠিক রাখলাম আর এটা যোগ করলে মাইনাস থ্রি এ হয়ে যাবে আর এটা প্লাস ওয়ান থেকে গেল আর এটা যেহেতু আবারও গুণ করে দিতে হয় তো আমরা যে জিনিসটাকে আসলে ভেঙেছি দেখো এইটা ভেঙেই এই দুটো জিনিস আসছিল এই যে তো এই দুটো আবার গুণ করলে কিন্তু ব্যাক করে এটাই আসবে সো এটা আমরা না দেখি একবারেও বসিয়ে দিতে পারি এ টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এটাই সিম্পলি আমাদের হচ্ছে যে অ্যান্সার তো এটাই ছিল মূলত আমাদের আজকের পার্টের ক্লাস আমরা উদাহরণগুলো করছি না যে উদাহরণগুলো আসলে বইয়ে বেশ ভালোভাবে করে দেওয়া আছে আজকে পর্যন্তই ধন্যবাদ